ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் லவ் யூ ஆல் இடம் சின்னதாக இருந்தாலும் சத்தம் எப்போவுமே பெருசாக தான் இருக்கு ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற என்னுடைய என்டையர் அயலான் டீம் பத்திரிகை தொலைக்காட்சி இணையத்தில் நண்பர்கள் அயலான் படத்தோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் அண்ட் எங்களோட ஃபேமிலி வெல்விஷர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் எப்போவுமே சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிற என்னுடைய ஃபேன்ஸ் ஆன் என் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் நன்றி வணக்கம் இந்த மேடம் நிறையா வகையில் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் அயலான் வந்து ரொம்ப நாளாக இருக்கிற கேள்வி தான் எல்லாட்டையும் அது எப்போ வரும் அது வருமா வந்துருமா எப்போ வரும் அப்படின்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க ஃபைனலாக எல்லா ஒரு மிகப்பெரிய போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அடித்து பிடிச்சி இப்போ கொண்டு வந்து ஜான் டுவெல்த்தா ஓகே ஜான் டுவெல்த் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது அயலான் மட்டும் எல்லாருமே அயலான் ஓகே அது ஏன் நீங்கள் போட்டு இவ்வளோ இது பண்ணிவிட்டு அதை விட்டு நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இன்னொரு படம் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க இது பண்ணியிருக்கலாம் இன்னொரு படம் டக்குன்னு பண்ணால் ஈஸியாக பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் என்ன அந்த இடத்துல நாங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்போம்னா எங்களுடைய விஷன் எங்களுடைய கனவு இதுக்கு அதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த படம் ஆரம்பிக்கப்பட்டப்ப பேன் இண்டியான்னு ஒரு வார்த்தை கூட கிடையாது எங்களுக்கு அதை பற்றிலாம் தெரியாது இந்த அயலான் படம் இவங்கள தாண்டணும் இதை தாண்டி பண்ணணும் இவங்களோட நம்ம பெரியால் ஆகணும் இப்படி எந்த எண்ணத்துலேயும் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இல்லை நம்ம தமிழ் சினிமாவில் எங்களுக்கு கிடைச்ச இந்த வாய்ப்பில் நீங்கள் கொடுத்த இந்த வெற்றிகள்லாம் வச்சு அதில் இருக்க பட்ஜெட்டை வச்சு ஏன் நம்மளால் இப்படி ஒரு படம் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம தமிழ் சினிமாலேருந்து இப்படி ஒரு படம் வந்திருக்குன்னு எல்லாருக்கும் காட்டணுன்ற ஒரே ஆசையில் மட்டும்தான் இந்த படம் பண்ணது இப்போ வரைக்கும் அது ஒன்று மட்டும்தான் ரீசன் எனக்கு வந்து இந்த காம்படிஷன் போகிறது இவங்களுக்காக தாண்டி இந்த படத்தை பண்ணுறது அதை ஜெயிக்கிறது அதிலலாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அது எனக்கு தேவையும் இல்லை ஸோ அதனால தான் அயலான் எங்களோட விஷன் வந்து போயிடக்கூடாது இந்த ஒரு படத்தை நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் இன்னொரு முறை கனவு காண்றதுக்கே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் போயிடும் அதனால தான் இன்றைக்கு வரைக்கும் அதை இழுத்து பிடிச்சி இந்த படத்தை அவங்கள்ட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துணும் என்ன யோசித்தோம் அப்படின்றது ரவிக்குமார் வந்து கதை சொல்லும்போது கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நியூஸ் வாசிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நியூஸ் வாசிக்கிறவங்க வந்து எந்த எக்ஸ்ப்ரெஷனும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஒரு நியூஸ் எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க அவர் அப்படி தான் கதை சொல்லுவார் அதை நீங்கள் யோசித்து பார்க்கும்போது இவ்வளோ பெரிய ஐடியாவை இவர் ரொம்ப சாதாரணமாக சொல்கிறாரேன் இருக்கும் அவர் கதை சொல்லும்போது ரொம்ப நார்மலாக இருக்கும் எழுதி கொடுத்தாருன்னா அதை விட பெட்டராக இருக்கும் எடுத்து காமிச்சாருன்னா எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும் அதுதான் ரவிக்குமார் அவருடைய ஸ்ட்ரென்த் டேலண்ட் எல்லாமே அதுதான் ரவிக்குமாரோட இந்த விஷனுக்கு நம்மளும் சேர்ந்து இப்படி ஒரு படம் பண்ணிடணுன்றது ரொம்ப ஆசை எனக்கு நிறையா நான் சின்ன வயசுலேருந்து நிறையா கார்ட்டூன் பார்ப்பேன் எல்லாருமே அப்படி தான் அனிமேஷன் ஃபிலிம்ஸ் பார்ப்போம் ஃபேண்டசி ஃபிலிம்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படம் வந்து நம்ம ஊரில் வரணும் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப ஆசை இந்த படம் டப்பிங் பார்க்கும்போது தான் ஐ நம்ம பார்த்த நம்ம ஆசைப்பட்ட படம் இப்போ கண்ணு முன்னாடி தெரிய ஆரம்பிக்குது இதில் நம்மளும் நடிச்சிருக்கோம் அப்படின்றது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் பெருமையாகவும் இருந்தது அதே சந்தோஷம் நீங்கள் ஜான் டுவெல்த்து தேட்டரில் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்போது உங்கள் எல்லாேருக்கும் இருக்கும் இது வந்து எல்லாருக்குமான படம் தான் நீங்கள் ஃபேமிலியாக வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் பெரியவங்க குழந்தைங்க எல்லாரும் பார்க்கலாம் ஸ்மோக்கிங் கிடையாது ட்ரிங்கிங் கிடையாது கிளாமர் கிடையாது வயலன்ஸ் கிடையாது பிளட் ஷெட் கிடையாது ஆனால் இதெல்லாம் இல்லாமல் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கும் பெரியவங்களுக்கும் குழந்தைங்களுக்கும் பிடிக்கிற ஒரு படமாக நிச்சயமாக இந்த படம் இருக்கும் அந்த நம்பிக்கையை நாங்கள் தரோம் குழந்தைங்க மனநிலைக்குள்ளே போய் அவங்களுக்கு நல்ல பாசிட்டிவான விஷயங்களை சொல்கிற படமாகவும் இந்த படம் அயலான் நிச்சயமாக இருக்கும் அண்ட் இந்த படம் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் கதையெல்லாம் யோசித்ததுக்கப்புறம் நான் மிக பெருசாக ஆசைப்பட்டது வந்து இந்த படத்தில் எப்படியாவது ஏஆர் ரஹ்மான் சார் வந்து ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஆசையாக லட்சியமாக இருந்தது ஏன்னா நான் வந்து ரஹ்மான் சாருக்கு இருக்கிற கோடிக்கணக்கான ஃபேன்ஸில் வெறித்தனமான ஃபேன்ஸில் நானும் ஒருத்தேன் நான் எந்த அளவுக்குனால் ஃபஸ்ட் டே சாரோட ஆல்பம் வந்துட்டால் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது அந்த கேசட்டை ஓடி போய் ஃபஸ்ட்டு வாங்கிடுவேன் என் கூட சுந்தர்னு என் ஃப்ரெண்டு இருந்தான் எங்கள் ரெண்டு பேரில் யார் ஃபஸ்ட்டு சாரோட கேசட் வாங்கிறதுன்னு எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு போட்டி இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வாங்குவேன் நான் அண்ட் அப்படி வந்து ஆரம்பித்தது ரஹ்மான் சாரோட பாட்டை கேட்டு 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 வளர்ந்தவன் நான் ஸோ அவங்க வந்து இந்த படத்தில் இருந்தாங்கன்னா இந்த படம் பெருசாக இருக்கும் நம்ம பெரிய ஐடியா வச்சுருக்கோம் அதை வந்து பெருசாக கொண்டு போய் ரீச் பண்ணுறதுக்கு ரஹ்மான் சார் மாதிரி ஒரு பெரிய பேர் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால்
சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அதுதான் எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சந்தோஷம் ஏன்னா சார்கிட்ட காட்டும்பொழுது அவங்க பார்க்காத படம் இல்லை அவங்க ஹாலிவுட்லேருந்து எல்லா டைப் ஆஃப் படங்களும் பார்த்துட்டு வந்துட்டாங்க அவங்கக்கிட்ட இந்த படத்தை காட்டி இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு பாஸ் மார்க் வாங்கி ஓகே இது நல்லா இருக்குன்னு கேட்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ரமன் சார் என்னுடைய என்னுடைய மிகப்பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்கள் உங்களோட இணைஞ்சு இப்போது அங்கே சிவகார்த்திகே நியார் ரகுமான் எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியும் எங்கள் அப்பா வந்து பயங்கரமான ஃபேன் உங்களோட ஃபேன் உங்களுடைய பாட்டு வந்து அவ்வளோ முறை திருப்பி திருப்பி கேட்டிருக்கிறோம் ஸோ எப்படி ரவிக்குமார் வந்து இன்றைக்கி இந்த இடத்துல அவங்க அம்மா இருக்கிறதா நினச்சிக்கிட்டாங்களோ அதே தான் நானும் நினச்சிக்கிறேன் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல அப்பா இருக்கிறாங்க அதே ஃபீல் தான் அது இந்த படத்துலேருந்து பாட்டு வரியிலேருந்தே சொல்லான்னு நினைக்கிறேன் ரவி எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கை சேர்ந்தது கிடையாது இல்லாது பார்க்காமல் சிரித்தா நீ வேறு லெவல் அப்படின்றது பட் அவங்களோட பிளெஸ்ஸிங் தான் நம்மளை வந்து சார் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய ஆட்களோட நம்மளை வேலை செய்ய வைக்கிதுன்னு நான் நம்புகிறேன் அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கும் பெரிய தேங்க்ஸ் எல்லாரும் சேர்ந்து இதை வந்து உருவாக்கி இருக்கிறோம் இந்த படம் இன்னமும் விஷுவல் வந்து புதுசாகிட்டே தான் இருக்கு பிஜாய் அவங்க டீம் வந்து புதுசு புதுசான விஷயங்களை காட்டிட்டு தான் இருக்காங்க நாங்கள் என்ன கற்பனையாக யோசிச்சோமோ அதை தாண்டின விஷயங்களை கொடுத்துட்டே தான் இருக்காங்க ஒரு பக்கம் முத்தராஜ் சார் முத்தராஜ் சார் அவர் எப்போவுமே ஒரு க்யூட்டான ஒரு பர்சனாலிட்டி ரொம்ப வருஷமாக அவரை பார்த்துட்டே இருக்கேன் அவர் மாதிரியே க்யூட்டாக இருக்கும் இந்த படமும் அப்படி தான் எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுது அண்ட் ரூபன் ட்ரெய்லர் கட் பண்ணி கொடுத்துட்டாரு நீங்கள் எல்லோரும் அஞ்சாம் தேதி பார்க்க போகிறீங்க நீங்கள் அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்தீங்கன்னா தான் தெரியும் இதுக்குள்ளே இவ்வளோ இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து எவ்வளோ வேலை பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி டீசர் உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிச்சோ அதை விட நிச்சயமாக ட்ரெய்லரும் பிடிக்கும்னு நம்புகிறேன் நிறையா விஷயங்கள் படத்துக்குள்ளே இருக்கிற விஷயங்களை ரூபன் காட்டியிருக்கிறாரு அண்ட் படத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக பேக் பண்ணியிருக்கிறாரு ரூபன் எனக்கு ரூபன்ட்டு எப்போவுமே பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா சீனை மொத்தமாக தூக்காமல் ஒரு சீனுக்குள்ளே தேவையானதை மட்டும் கரெக்டாக வச்சுட்டே வருவார் அண்ட் செகண்ட் ஆஃப் எல்லாம் இது எப்படி வந்து எடிட் பண்ணி லாக் பண்ண போகிறாரு அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் பட் அதில் தான் அவர் வந்து பயங்கரமான பிஸ்து நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் ஃபுட்டேஜ் கொடுத்தாலும் அது ஒரு படமாக மாற்றிடுவார் ஒரு கிறிஸ்பான சூப்பர்பான ஒரு ஃபிலிமாக இதை ஆக்கிட்டார் ரூபன் அண்ட் அன்பரிவ் மாஸ்டர் என்னை ஸ்டண்ட்டில் நிறைய வேலைகள் செய்ய வச்சாங்க ஏன்னா இது ரோப் ஷார்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிற படம் இது ஒரு ஃபேண்டசி படம்ன்றதுனால அந்த நிறையா ஸ்டண்ட்ஸ் அப்படி தான் இருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேர் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அன்பரிவ் மாஸ்டர் இந்த டேட் நிறையா ஷூட்டிங் டேட் இஷ்யூ இருக்கும்போது ஒரு ஒருத்தர் தான் வருவாங்க ஷூட்டுக்கு முதல் நாள் ஒருத்தர் வருவார் அவர்கிட்ட பேசிவிட்டு ஹாய் ஹலோ மாஸ்டர் எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா வீட்டிலலாம் நல்லா இருக்காங்களா கேட்டு முடிச்சிருவேன் அடுத்த நாள் வந்திருக்கும்போது ஆ மாஸ்டர் அப்படின்னு அவர் என்னை பார்த்துட்டே இருப்பார் என்ன பே லஞ்ச்லேயும் போயிட்டு ஆ மாஸ்டர் ரெடியாக போகலாமா எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்னாரு மாஸ்டர் நேற்று தானே பேசணும் இன்றைக்கி வந்து என்ன மாஸ்டர் எக்ஸ்ட்ராவா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நீங்கள் நேற்று பார்த்தது அன்பு நான் அறிவு அப்படின்னார் இதை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு அறிவு எனக்கு இல்லை மாஸ்டர் நீங்கள் தயவு செஞ்சு சொல்லிவிடுங்க நான் தான் அன்பு நான் தான் அறிவுன்னு நீங்கள் சொல்லிட்டிங்கன்னா எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதுலேருந்து யார் வராங்களோ நான் ஜென்ரலாக ஒரே கொஸ்டின் தான் ஜீன்ஸ் பட சீன் அப்படியே நடந்துச்சு இப்போல்லாம் யோசிச்சிருக்கேன் நம்மளும் ட்வின்ஸாக இருந்தால் இந்த ஷூட்டிங்க்கு நான் போயிட்டு இன்னொரு ஷூட்டிங்க்கு அவனை அமுச்சு விட்டு ஒரே டைமில் ரெண்டு பேமெண்ட் பார்க்கலாமேன்லாம் யோசிச்சிருக்கேன் அப்புறம் தான் யோசித்தேன் ஒரு படத்துக்கு போகிறதுக்கே பேமெண்ட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க இன்னொரு படத்துக்கு அமுச்சு அவனுக்கும் பேமெண்ட் இல்லைன்னா என்ன பண்ணுறது சரி அதை விட நம்ம வரவே கரெக்டாக பார்ப்போம் அப்படின்னு அவங்களோட இந்த இது இருக்கும் பட் ஸ்டண்ட்ஸ் வரும்போது இந்த படத்தில் டெக்னிக்கலி நிறைய வச்சு தான் இந்த இந்த ஸ்டண்ட்டை ஷூட் பண்ண வேண்டியது அது எல்லாமே அவங்க ரெண்டு பேருமே சூப்பராக பண்ணி கொடுத்துருக்குறாங்க நிறைய ஆக்ஷன் சீக்வன்சஸ் உண்டு செகண்ட் ஹாஃபில் பட் அது என்ஜாய் பண்ண விதமாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க அண்ட் லிரிசிஸ்ட் விவேக் ப்ரோ உங்களுடைய வரிகள் அவ்வளோ பாசிட்டிவான வரிகள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அண்ட் இந்த படத்தில் நானும் ஒரு லிரிசிஸ்ட்டாக இணைஞ்சிட்டேன் நான் ஆரம்பத்துலேருந்து நான் பண்ணல என்னை விட்டுருங்க ரவிக்குமார் என்னை விட்டுருங்க ரவிக்குமார்னு சொல்லிகிட்டே இருந்தேன் கேட்கவே இல்லை நீங்கள் எழுதுறீங்களான்னு சொல்லி அவர் கேட்டார் மறுபடியும் இந்த வேலை பார்க்காதீங்கும் போது சாரோட மெயில் ஒன்று வந்து எனக்கு ஃபோனில் காமிச்சார் சார் இந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்கன்னு அய்யோ அப்படின்ட்டு சரி சார்கிட்ட நான் கேட்டுக்கிறேன் நான் முயற்சி பண்ணி பார்க்குறேன் நாங்கள் நைட்டு ஜூம் கால் வாங்க சார் வர சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் வாங்க ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னா ஆ ஓகே சரி ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேசிடுவோன்னு சொல்லிட்டு
இப்போ நான் சாப்பிடவும் இல்லை இப்போ சா இப்போ மயக்கம் தான் போட போகிறேன் நான் நினச்சிட்டே இருந்தேன் சார் சொன்னோடனே சார் ஓகே சார் அப்படின்ட்டு இப்போ நான் டைம் ஓட்டணுன்றதுனால நானே சார் கேட்க ஆரம்பிச்சேன் சார் இந்த ஊர்வசி ஊர்வசி சாங்லாம் எழுதும்போது எப்படி சார் இருந்துச்சு உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லி ஏன்னா ஏதாவது ஒரு வார்த்தை கிடைக்குமா கேட்டுக்கலாமான்னு சொல்லி அப்புறம் சார் தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க அந்த பாட்டு வந்து மாஞ்சா நீ மாஞ்சா நீன்னு ஸ்டார்ட் ஆகிற பாட்டு அது அதுக்குள்ளே அப்படியே பேசி பேசி அது ஃபைனலாக இப்போ எனக்கு என்ன டவுட் இப்போயும் இருக்குன்னா அது நான் எழுதுனேன்னா சார் எழுதுனாங்களான்றது தெரில எங்கிட்டருந்து அப்படியே ஆ அந்த வார்த்தையை கொடு அந்த வார்த்தையை கொடு இப்போ இதை போடு இதை போடு பண்ணு பண்ணு ஒரு டியூஷன் டீச்சர்லாம் எனக்கு ஞாபகம் வந்துட்டாங்க பண்ணு ஒழுங்காக ஹோம்ஒர்க் பண்ணாமல் வருவியா வருவி அந்த ஃபீல்டுக்கு போயிட்டேன் பட் ஃபைனலி ரஹ்மான் சார் டியூனில் நம்ம வரி நாலு அது லிரிக்ஸாக என்னென்னலாம் நமக்கு தெரியாது நம்ம வரி நாலு வந்துருச்சு ஹிஸ்ட்ரியில் எழுதிக்குவாங்க அது மட்டும் ஃபிக்ஸ் ஆகி போச்சு நமக்கு அந்த சந்தோஷம் உண்டு ஒரு மாதிரி எழுதி கொண்டு வந்துட்டோம் ஆனால் ரஹ்மான் சாரோட பாட்டில் ஒரு பாசிட்டிவ் ஜாலி பாசிட்டிவ் சாங்காக அந்த பாட்டு இருக்கும் மதன் கார்கி பிரதர் உங்களுக்கும் நன்றி அண்ட் கிருத்திகா நெல்சன் அவங்களுக்கும் அவங்க ஒரு லவ் சாங் ஒன்று எழுதியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் தேங்க்யூ அண்ட் என்னோடய டான்ஸ் மாஸ்டர்ஸ் கணேஷ் ஆச்சாரியா மாஸ்டர் கணேஷ் ஆச்சாரியா மாஸ்டர் ஐ லவ் யூ மாஸ்டர் ஏன்னா அவருடைய கொரியோகிராஃபியில் ஜாலியாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும் டான்ஸ் எல்லாம் அவரோட இன்னும் நிறையா சாங் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே ஒரு மாஸ்டர் இருக்கார் சதீஷ் கிருஷ்ணன் சொல்லி நம்மளை போட்டு அவர் மாதிரியே ஆடணும்னு நினைப்பார் அதுதான் வரலன்னு தானே நான் எப்படி இருக்கேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் பண்ண முடியும் இப்போ அவர் நீங்கள் ஸ்டெப்பு கேட்டோன்னா அவருக்கு தெரியலன்றார் பாருங்க அவருக்கு தெரியும் ஆனால் இப்போ அவர் டேரக்டர் ஆகிட்டார் ஆட மாட்டார் இங்கெல்லாம் எனக்கு ஸ்டெப்பு மறந்து போச்சே உனக்கு எப்படியா மறக்கும் நீ சின்ன வயசில் உங்க டான்ஸ் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் எப்போ பார்த்தாலும் ஆடிக்கிட்டே இருப்பேன் உனக்கு எப்படி மறக்கும் ஆனால் இப்போ டேரக்டர் ஆகிட்டார் ஆனால் நீ நாலு மணிக்கு வந்து ஒரு லென்த் ஷார்ட் ஆட சொன்னார் நான் கேட்டேன் நாலு மணிக்கு நல்லா முழிச்சது கூட கிடையாது என்னைய போய் இந்த டைமில் ஆட சொல்கிறீங்களேன்னு கேட்டேன் பட் ஸ்டில் அந்த சாங்கை ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் தேங்க்யூ சதீஷ் மாஸ்டர் ஃபார் ஆல் த டார்ச்சர் பரேஷ் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி இதில் நிறையா சாங்ஸ் வந்து படத்தோட சாங்காக தான் இருக்கும் படத்துக்கூடே சேர்ந்து தான் வரும் அந்த மாதிரி சாங்ஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் நம்மளோட பிரதர் கேஜேஆர் அவர் இப்போ இந்த மேடையில் பயங்கரமாக பேசினார் அதுக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது அது அனைத்தும் அவருடைய கருத்து பட் நான் அவர் தப்பெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் அவருடைய ப்ராடக்ட் அவர் என்ன வேணாலும் பேசலாம் அவர் தயாரிப்பாளர் அது அவருடைய உரிமை பட் அவர் வந்து இந்த படம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து அவருக்கும் நிறையா வந்து இந்த படத்தை எடுத்ததுலேருந்து இதை கரெக்டாக கொண்டு போய் சேர்த்தணுன்றது இருந்தது தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தி சப்போர்ட் அண்ட் டாக்டர் பண்ணோம் டாக்டர் ஒரு பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் படமாக அமைஞ்சிது அண்ட் அதுக்கப்புறம் இந்த படம் நிச்சயமாக இதுவும் அகைன் கேஜிஆர் ஸ்டுடியோஸில் நான் பண்ணுறேன் இந்த படம் நிச்சயம் சக்ஸஸ்ஃபுல் படமாக அமையும் உங்களுக்கு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தி சப்போர்ட் அண்ட் கூட நடித்த ரகுல் ஷரத் கெல்கர் இஷா கோபிகர் பானுப்ரியா மேம் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ யோகி பாபு உங்களுக்கு நன்றி பிரதர் அண்ட் கருணாகரன் ப்ரோ கருணாகரன் ப்ரோவோடு நானும் இதுதான் ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் பட் நாங்கள் ஏற்கனவே பழக்கப்பட்டதுனால எங்களுக்கு வந்து அது புதுசாக இருக்கிற மாதிரி தெரியல அது ரவிக்குமார் வந்து எல்லோரும் சொல்கிற கரெக்ட் தான் வெங்கட் பிரபு சார் எப்படி அவர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி பிரேம்ஜின்னு எழுதிட்டு வரோ அந்த மாதிரி இவர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி கருணான்னு எழுதிடுறாரு இப்போ அடுத்து பண்ணியிருக்க ஸ்கிரிப்டும் நான் படித்தேன் அதில் ஒரு கேரக்டர் பேரே கருணா இப்போ அந்த லெவலுக்கு போய்கிட்டு இருக்காது அவர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறல கருணா எழுதுறாரு ஃபஸ்ட்டு அதை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு கதை எழுதுறாரு கூட ஏதோ என்னால் முடிஞ்சது கருணாகரனுக்கு கால் வந்து ஃப்ராக்சர் ஆகிடுச்சு நடுவில் ஒரு ஷூட்டிங்கில் அந்த டைமில் தான் வந்து அயலா அயலா சாங் எடுத்தோம் இப்போ ரஹ்மான் சார்கிட்ட வந்து மனசாட்சியே இல்லாமல் உங்கள் பாட்டுக்கு நான் ஆடின சார்ன்னு சொல்லியிருக்காரு அந்த ஷூட்டிங்கில் வந்து நிற்க கூட முடியல சின்ன குழந்தை நாங்கள் எல்லோரும் மூவ் பண்ணி போயிடுவோம் ஒரே இடத்துல ஆடிட்டு நான் உங்கள் சாங்க்கு ஆடினது எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது சார் சார் பார்த்துட்டார் நீங்கள் ஆடலைங்கிறது சாருக்கும் தெரியும் சார் ரொம்ப டீசெண்டாக வந்து ஐ நோ அப்படின்னு சொல்லி பட் பட் உங்களோட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரோ இன்னும் தட்டு நிறையா படங்கள் பண்ணுவோம் எப்படியும் நீங்கள் நடிக்கிற படத்தில் ரவிக்குமார் இயக்கிற படத்தில் எனக்கும் ஒரு வாய்ப்பு நீங்கள் பேசி வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா நான் கண்டிப்பாக நான் அதிலேயும் நடிக்கிறேன் அண்ட் பாலசரவணன் பாலசரவணன் இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சியில் நாலு மணி நேரமாக இருக்கார் ஆனால் படத்தில் பத்து நிமிஷம் தான் வருவார் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆனது தான் நாங்கள் டான்
பட் அது இந்த மேடையிலிருந்து பண்ணால் நல்லா இருக்குன்றதுக்காக தான் நாங்கள் வந்து சொன்னோம் வாழ்த்துக்கள் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் இந்த படத்தில் பாட்டு பாடின சிங்கர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னுடைய ஃபேவரட் நரேஷ் ஐயர் இருக்காரு உங்களோட முன்பே வா ஒரு சாங் போதும் ரோ எங்களுக்குலாம் நாங்கள் தூங்குறதுக்கு டெய்லி அண்ட் தேங்க்யூ அதில் பாடின மீது எல்லாருக்கும் என்னுடைய தேங்க்ஸ் அண்ட் அமீன்ரோ உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் அமீன்ரோ வந்து இன்னைக்கு காலைல மெசேஜ் பண்ணார் நான் ஏலான் படம் பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த படம் பெருசாக ஒர்க் ஆகும்னு நான் நம்புகிறேன் காட் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லி அமைச்சிருந்தாரு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் எல் லவ் ப்ரோ அண்ட் இந்த படத்துக்காக பின்னாடி உழைச்ச அத்தனை பேருக்கும் பெரிய 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 நன்றி பாய்ஸ் படத்துக்கு நான் பயங்கரமான ஃபேன் நான் முன்னாடி வந்து நான் ஒரு பைக் வச்சுருந்தேன் காலேஜ் டைமில் எங்கள் சித்தப்பா வந்து அவர்கிட்ட கடன் வாங்கி தான் கொடுத்துருந்தேன் வீட்டில் பைக் வாங்கி தர மாட்டேன்னு சொன்னாங்க அந்த பைக் முன்னாடி நான் பாய்ஸ்ன்ற ஸ்டிக்கர் தான் அதே மாதிரி ஃபாண்ட்டில் நான் ஒட்டியிருப்பேன் எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கும் அந்த படத்தோட பாட்டு அந்த படம் அண்ட் சித்தார்த் ப்ரோ அந்த படத்தில் அவ்வளோ க்யூட்டாக இருப்பார் அவர் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் நிறையா தருணத்தில் ஃபோனில் பேசியிருக்கோம் பட் இந்த படத்தில் கேட்ட உடனே அவர் வந்து ஆ ஓகே நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி இதுக்காக எதுவுமே வாங்கிக்கல இந்த படம் நல்லாயிருக்கு தாட் நல்லாயிருக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு உழைச்சிருக்கீங்க இதுக்காக நான் வாய்ஸ் கொடுக்குறேன்னு சொல்லி கொடுத்ததுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் சித்தார்த் பிரதர் அண்ட் படம் பார்த்து ரொம்ப நல்ல விஷயங்கள் சொன்னாங்க ரவிக்குமார் தட்டையும் ஸோ அவருக்கு பெரிய பெரிய நன்றி நான் வேறு எல்லாரையும் பேசுகிறேன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் எங்களோட டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் இந்த படத்தை பெருசாக கொண்டு போய் சேர்க்குற பொறுப்பு உங்களிடையே தான் இருக்குது அது வந்து இந்த படம் தயாரிச்சிருக்கோம் நாங்கள் நடிச்சிருக்கோன்றது மட்டும் இல்லை இந்த மாதிரி கண்டென்ட் வந்து வர்றது ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வம் எப்போயாவதான் வரும் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இதை கொண்டு போய் நீங்கள் தான் மக்கள்கிட்ட போய் சேர்க்கணும் அண்ட் இப்போ வந்து நான் உங்கள்கிட்ட பேசலான்னு நினைக்கிறேன் நான் நீங்கள் வந்து என்ன என்ன அண்ணன்னு சொல்கிறீங்க நிறையா இப்போ அவங்க வந்து இன்ஸ்பிரேஷன்ற வார்த்தையெல்லாம் சொன்னாங்க சிலர் வந்து என்னை திட்டுவாங்க அவன் சரியில்லைன்னு சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து இவனுக்கு சிலர் சூப்பர்னு சொல்லுவாங்க இவன் நல்லா சூப்பராக நடிக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து இவனுக்கு பெருசாக நடிப்பே வரலையே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் எவ்வளோ என்ன சொன்னாலும் எனக்கு இப்போ அதை பற்றிலாம் காதில் விழுகிறதே இல்லை ஏன்னா இவங்க இப்படி சொல்கிறாங்கன்றதுக்காக நான் மாற ஆரம்பித்து அப்புறம் அவங்க சொல்கிறாங்களே நீ இப்படி மாற்றி இவங்க சொல்கிறாங்களே நீ இப்படி மாற்றி எனக்கு ஃபைனலாக என்னென்னா நான் யாருங்கிறதே எனக்கு தெரியாமல் போயிடுமோன்றது இருக்குது அதனால் இப்போ எனக்கு தோன்றதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் என்னை பிடிச்சவங்களுக்காக எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி படம் அவங்களுக்காக மட்டும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ தோணிக்கிட்டே இருக்கு அதை தான் தொடர்ந்து செய்யணும்னு நினைக்கிறேன் நான் இது ஒரு ஐடியா இது உங்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தா நல்லா இருக்கும்னு தோணிச்சு அதை போய் நான் சேர்க்க போகிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இப்படியும் அப்படியும் அப்படியும் நான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க விரும்பலை அவர் வந்து என்னுடைய ஹேட்டர்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஏதோ சொல்கிறேன்லாம் சொன்னார் கேஜிஆர் பிரதர் நான் அவங்களுக்குலாம் எதுவுமே சொல்ல விரும்பலை நான் ஏன்னா அவங்களுக்கு நான் பதில் கூட சொல்லக்கூடாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நான் ரமான் சார் ஆஸ்கர் ஸ்டேஜில் சொன்னது தான் லவ் அண்ட் ஹேட்ரட் ரெண்டு பார்த்துருக்கு நம்ம சூஸ் பண்ணுறதுக்கு அன்பின் வழியில் போகலாம் நமக்கு அது மட்டும்தான் நிரந்தரம்னு நம்புகிறேன் ஸோ உங்கள் எல்லாேருக்கும் மீண்டும் 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 நன்றி இந்த படம் வந்து தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஃபேமிலியோடு போய் பாருங்கள் செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த படத்துக்கு கூட வர்ற கேப்டன் மில்லர் லால் சலாம் அப்புறம் மிஷன் இந்த படங்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் எல்லா படமும் ஓடட்டும் பெரிய லீவ் இருக்குது எல்லா படங்களும் அடித்து தம்சம் பண்ணட்டும் எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் வந்து கலெக்ஷனில் வந்து அடித்து நவுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இங்கே மட்டும்தான் அந்த படத்தை தாண்டமா இந்த படத்தை தாண்டமா என்னை விட நீ பெஸ்ட்டு உன்னை விட நான் பெஸ்ட்டு தூக்கி போட்டுருவோம் அதெல்லாம் நம்ம எல்லோரும் சேர்ந்து பெருசாக பெருசாக அடித்து போயிட்டே இருப்போம் நம்ம ஏன்னா எல்லோரும் ஒரு ஐடியாவோடு தான் படம் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் அண்ட் என்னுடைய ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன் இந்த படம் வந்து நான் நான் ஏதோ ஒரு சப்போர்ட் பண்ணேன் இது இந்த படத்துக்காக நிறையா விஷயங்கள் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க அது நான் மட்டும் எடுக்கிற முடிவாக இருக்க முடியாது அது ஆர்த்தி மாதிரி ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணுறதுனால எடுக்கிற முடிவு தான் அது இந்த படத்துக்கு வந்து நம்ம சம்பளம்லாம் வாங்கக்கூடாது ஏன்னா இப்படி ஒரு விஷன் வந்து சேரணுன்னா நம்ம வாங்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு சூழல் இருக்கும்போது நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது ஆர்த்தி எப்போவுமே ஒரு பாயிண்ட் தான் சொல்லுவாங்க நம்ம ரவிக்குமார் அண்ணங்க நம்ம பண்ணி தானே ஆகணும் கரெக்டாக அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேங்க்யூ ஆர்த்தி ஏன்னா இது இந்த விஷயத்தில் மட்டும் கிடையாது டாக்டர் அப்போவும் இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சு அப்போயும் அவங்க சொன்னது ஒரே ஒரு வார்த்தை தான் நம்ம நெல்சன் அண்ணனே அப்படின்னு சொன்னாங்க கணா எடுக்கும்போது அதான் சொன்னாங்க நம்ம அருண்ராஜ் அண
அவங்களுக்கு என்னென்னா நான் சினிமாவுக்கு வர்றதில்ல அவங்களுக்கு உடன்பாடு உண்டு மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பயம் இருந்தால் கூட அவன் போய் பண்ணட்டும் அக்கா விடுக்க அவன் போய் பண்ணட்டும் அவன் ஏதாவது தைரியமாக பண்ணட்டும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய தைரியத்தை கொடுத்தாங்க அந்த தைரியம் தான் இன்னைக்கு அயலான் இவ்வளோ பிரச்சனை இருந்தாலும் அடித்து முன்னாடி நின்று அதை தட்டி தூக்கி கொண்டு வந்து உங்கள்கிட்ட சேர்க்கணும்னு என்னை வந்து நிற்க வச்சிருக்கு என்னுடைய அத்தைக்கு தேங்க்ஸ் அண்டி என்னுடைய பிரசனாக தான் இருக்காங்க என் அக்கா ஹஸ்பண்ட் வீட்டுக்கு தெரியாமல் எங்கள் அக்காவுக்கு தெரியாமல் எங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாமல் என்னை கொண்டு வந்து ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இறக்கி விட்டுட்டு நல்லா பண்ணு தம்பி ஆனால் நான் இறக்கி விட்டேன்னு மட்டும் உங்கள் அக்காட்ட சொல்லிடாது அப்படின்னு சொல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடின ஆள் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து என்னுடைய கனவுக்காக எங்கெங்கேயோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இவங்கெல்லாம் கொடுக்குற தைரியம் தான் என்னால் இந்த மாதிரி ஒரு கட் ஃபீலிங்கோட ரொம்ப தைரியமாக இப்படி ஒரு படத்தை வந்து பேக் பண்ணி நிற்க முடியுதுன்னு நினைக்கிறேன் பணம் சம்பாரிச்சிக்கலாம் இந்த படம் வெற்றி அடையும் போது அயலான் டூ நாங்கள் பண்ணும் பொழுது அதில் நாங்கள் எல்லாருமே பெருசாக சம்பாதிக்க போகிறோம் அது நிச்சயமாக நடக்கும் அண்ட் சேம் என் ஃபேமிலிக்கு எப்படி இந்த 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 படம் வந்துடணுன்ற ஆசை இருக்கும் அதே மாதிரி ரவிக்குமார் அவங்களோட ஃபேமிலிக்கும் அந்த ஆசை பெருசாக உண்டு நீங்கள் இவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணியிருக்கீங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ரவிக்குமாரை ஒரு தமிழ் சினிமா டைரக்டராக பார்த்தீங்க இந்த படத்துக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ரவிக்குமார் இந்திய சினிமாவின் தவிர்க்க முடியாத இயக்குனராக இருப்பார் அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் ரமன் சார் வந்து ரவிக்குமார்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து என்ன கதை வச்சிருக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க சில ஐடியா சொல்லும்போது நீங்கள் பெருசாகவே பண்ணுங்க உங்களால் இது பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்பேற்பட்ட மனிதர் சொல்கிறாங்கன்னா அவருடைய பொட்டன்ஷியல் ரொம்ப பெருசு அண்ட் இது கஷ்டப்பட்ட எங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த படம் வந்து இது வேர்த் இட் அப்படின்னு தோணும் காசு கொடுத்து பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் இது வேர்த் இட்டுன்னு நிச்சயமாக தோணும் அந்த நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது ஸோ மீண்டும் ஒருமுறை எல்லாருக்கும் பெரிய 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 நன்றி அண்ட் விஜய் ப்ரோ அண்ட் தியா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் விஜய் எல்லாருக்கும் இந்த படம் ஜான் டுவெல்த் பொங்கல் அன்னைக்கு தேட்டரில் பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு படமாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபேமிலியோடு என்ஜாய் பண்ணலாம் அண்ணா எங்கள் குட்டி பிரின்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு கேட்குறாங்கண்ணா குகனா குகன் ஃபஸ்ட்டு கலந்துக்கிற ஈவெண்ட் இந்த ஈவெண்ட் தான் அயலானோட ஈவெண்ட் தான் அவர் இப்போ கூட சொல்லிட்டு வந்தார் மேலே நான் ரூமில் இருக்கும்போது நான் ஆடியோ லான்ச்சுக்கு போயிட்டு வரேன் அயலா நாடியோ லான்ச்சுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனார் யார் நடிச்சிருக்கான்னு கேட்டேன் நீங்கள் நடிச்சிருக்கீங்கன்னா கூட யார் நடிச்சிருக்கான்னா ஏலியன் நடிச்சிருக்கான் அப்படின்னு சொன்னார் அவர் ஸோ அவர் ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கிறார் இந்த படம் ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு அயலா சாங் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாட்டு வரும்போதெல்லாம் என்னென்ன தாளம் போட்டே இருந்தார் அண்ட் ஹாய் குகன் ஒரு ஹாய் சொல்லுங்கள் தங்கம் மேலே கூப்பிட்றாங்க ஸ்டேஜுக்கா வரப்போ <laughs> 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 அந்த படத்தோடைய ப்ராஜெக்ட் பத்தி ஒரு சில அப்டேட்ஸ் எங்களுக்கு ப்ளீஸ் இப்ப நெக்ஸ்ட் எஸ்கே 21 முடிச்சنا கமல் சார் ப்ரொடக்ஷன்ல நடக்குது அது ஒரு இன்னொரு डिफरेंट ஒரு ஜானர் தான் அத பத்தி நான் நம்ம நிறைய அப்புறம் பேசுவோம் உங்களுக்கு நிறைய சர்Prises இருக்கு அதுலயும் அது ஃபுல் ஆன ஒரு ஆக்சன் ஃபிலிம் நெக்ஸ்ட் பண்றது அண்ட் அதுக்கு அப்புறம் முருகதாஸ் சாரோட படம் அது அதுவும் நான் அந்த ஸ்டோரி பத்தி எதுவும் சொல்ல விரும்பல அது நெக்ஸ்ட் मंथ ஸ்டார்ட் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் मंथ எண்ட் ஆர் ஃபெப் ஃபர்ஸ்ட் வீக்ல அந்த ஷூட் ஸ்டார்ட் பண்றோம் பயங்கரமா புரட்சி போராட்டம் அப்படியே ஆக்சனா இருக்கنا எங்க சைடுல அந்த வர்த்தப்படாத வாலிபர் சங்கம் மாதிரி ரஜினி முருகன் மாதிரி எங்க அண்ணனை மறுபடியும் பார்க்கிறதுக்கு எப்பல வெயிட் பண்ணவா காமெடி ஃபிலிம் பண்ணுவேனானே எனக்கு தெரியல ஆனா மாஸ் என்டர்டெய்னர் வந்துட்டு இருக்கு انا ஜலபுல ஜங் இல்லாம நம்ம ஒண்ணு செய்ய முடியாது ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு மாஸ் என்டர்டெய்னர் ஃபுல் ஃப்ளஜா எல்லாரும் ரசிக்கிற மாதிரி ஒரு படம் நிச்சயமாக பண்ண போகிறேன் அந்த ப்ராசஸ் இது ரொம்ப 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 சந்தோஷம் அங்கேருந்து அங்கேருந்தா எப்படி கொண்டாடுவோமோ இங்கேருந்தா அப்படி தான் கொண்டாடுவோம் தேட்டர்லேயும் உங்களை நாங்கள் இதே மாதிரி தான் கொண்டாடிக்கிட்டே இருப்போம் உங்கள் பின்னாடி எப்படி இந்த அழகான ஃபேமிலி இருக்கோ எங்கள் எல்லாரோட ஃபேமிலியில் நீங்கள் இருக்கீங்க எங்கள் எல்லாரோட மனசில் நீங்கள் இருப்பீங்க எப்பவுமே ஒரு பிரதராக ஒரு ட்ரூ இன்ஸ்பிரேஷனாக உங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருப்போம் வித் ஆல் லவ் அண்ட் சப்போர்ட் இந்த பொங்கல் அயலான் பொங்கலாம் நாங்கள் கொண்டாட வைட்டிங்கண்ணா தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் சிவா உங்களு
அண்ட் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் அண்ட் பார்த்துட்டு இருக்கிற சன் டிவி நேயர்கள் எல்லாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் அண்ட் எல்லாருக்கும் பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லாரும் சந்தோஷமா செலிப்ரேட் பண்ணுவோம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ